আরবি মাস হিসেবে চলছে রবিউল আউ্বাল মাস আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এ ধরায় আগমন করেছিলেন এই রবিউল আউ্বাল মাসের মধ্যে বিশেষ করে আমাদের এই দেশের মধ্যেই যখন রবিউল আউ্বাল মাস আসে তখন নতুন করে একটা ঈদ আসে যে ঈদের নাম হলো এই দে মিলাদুল নবী আছে না নাই কেহ মিলাদুল নবী আবার কেহ বলে সিরাতুল নবী এই নিয়ে দ্বন্দ্ব হয় ঝগড়া হয় বিবাদ হয় ফাঁসাদ হয় মানুষের মাঝে বিবাদ তৈরি হয় মিলাদুল নবী এবং সিরাতুল নবী নিয়ে সম্মানিত উপস্থিতি মিলাদুল নবী এবং সিরাতুল নবী একটার সাথে আরেকটা ওতপোত ভাবে জড়িত একটাকে ছাড়া আরেকটা সম্ভব না যদি কোনো ব্যক্তিরা সুলে আরবি সাল্লাহ আলী সাল্লাম এর মিলাদকে অস্বীকার করে তাহলে তার ইমান থাকবে না মিলাদ শব্দের অর্থ হল জন্ম মিলাদ শব্দের অর্থ কি জন্ম মিলাদুল নবী অর্থ হলো নবীর জন্ম এবার বিষয় হলো যদি কোনো ব্যক্তি রাসুল আরবি সাল্লাহ আলী সাল্লামের জন্মকেই অস্বীকার করে তার ইমান আছে নাকি তার ইমান নাই একটা হলো মিলাদুল নবী আর একটা হলো সিরাতুল নবী মিলাদুল নবী রাসুল আরবি সাল্লাহ আলী সাল্লামের মিলাদ তিনার জন্ম হয়েছে এ পৃথিবীতে এই ধরাই তিনি আগমন করেছেন বিধায় আমরা খুশি আলহামদুলিল্লাহ আমরা তাতে আনন্দিত আমরা তাতে উদ্বেলিত কিন্তু এই মিলাদুল নবী ঈদ পালন করতে গিয়ে খুশি উদযাপন করতে গিয়ে এমন কিছু করা যাবে না যেইটা আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লামের জমানায় তিনি করেন নাই কথা ঠিক কিনা যেটা রসুল আরবি সাল্লাহ আলী সাল্লাম এর সাহাবা গ্রহণ করেন নাই যেই কাজটা তাবে আইনগণ তাবে তাবে আইনগণ খোলাফায় রসেদা কেহই করে নাই এমন কোন কাজ করা যাবে না মিলাদুল নবী শুধুমাত্র আলোচনার বিষয় জানার বিষয় কথাবার্তা বলার বিষয় এই ব্যাপারে জানার আছে অনেক কিছু আমরা আনন্দিত হব খুশি উদযাপন করব কিন্তু বাড়াবাড়ি নয় কথা ঠিক কিনা যখন এই দে মিলাদুল নবী আসে রবিউল আউ্বাল মাস আসে তখন মিছিল বের হয় জষ্টে জুলুসে এই দে মিলাদুল নবী মিছিল বের হয় দেখার বিষয় আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লাম যতদিন পর্যন্ত ধরাই ছিলেন ততদিন তিনি মিছিল বের করেছেন কিনা সাহাবাই কেরম রেদুয়ানুল্লাহিমাজমাহিনরা বিশ্বনবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামকে যত ভালোবেসেছেন একজন সাহাবি যতটুকু ভালোবেসেছেন তামাম দুনিয়ার সমস্ত মানুষদের ভালোবাসা যদি একটা পাল্লায় দেওয়া হয় আরেকজন সাহাবার ভালোবাসা যদি এক পাল্লায় দেওয়া হয় একজন সাহাবের ভালোবাসার পাল্লাটাই ভারী হয়ে যাবে আল্লাহ আকবা আমার ভাইরা আমার বন্ধুরা ইতিহাসের দিকে যদি তাকানো হয় সম্মানিত হাজির পৃথিবীর শুরু থেকে এই পর্যন্ত কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ ধরায় আগমন করবে সবগুলি মানুষের ভালোবাসা যদি একটা পাল্লায় দেওয়া হয় আর শুধুমাত্র একজন সাহাবির ভালোবাসা যদি আরেকটা পাল্লার মধ্যে দেওয়া হয় তাহলে সাহাবির ভালোবাসার পাল্লাটাই ভারী হয়ে যাবে সাহাবিদের মধ্যে একজন প্রখ্যাত সাহাবি ছিল নাম ছিল হজরত আবু তালহারো আল্লাহর হাবিব সাল্লাম যখন উহুদের ময়দানে গেলেন জিহাদ করার জন্য সিনাটার সাথে নিজের সিনাটা জড়াইয়া ধরলেন 
যখন সেনার সাথে সেনাটা ছড়ায়া ধরলেন রাসুলে আরবি সাল্লু আলিম জমিনের উপরে শোয়ে আছেন আবু তালহা ইচ্ছা করলেই সিনার সাথে বুকের সাথে বুকটা না লাগাইয়া সামনের দিকে তাকাইয়া আল্লাহর হাবিবের দিকে পিঠ দিয়ে তিনি তিনি ঝান্ডার মাধ্যমে তিনি হাতের মাধ্যমে তোর বাড়ির আঘাত গুলো তীরের আঘাত গুলো প্রতিহত করতে পারতেন কিন্তু তিনার আশা তিনার মাস তিনার ভালোবাসা তিনার জান তিনার মা তিনার প্রাণ মোহাম্মদ আরবি সাল্লামের দিকে পিঠ দিয়া তিনি তোর বাড়ির আঘাত করাবেন তিনি এটা কখনো সহ্য করতে পারে নাই আল্লাহ सामने पेने सह्य करते আবু তালহার পিঠের মধ্যে তীর গুলো লাগছে আবু তালহা ধৈর্য সহকারে শুয়ে আছেন আল্লাহর হাবিবকে ধরে আছেন শুধু কেবল এখানে শেষ নয় আল্লাহর হাবিব সাল্লাম জিহাদের ময়দানে আসবেন সাহাবাইকে বলতে লাগলেন কে কে জিহাদের ময়দানে যাবার নাম লেখাও আল্লাহ আকবর दरबारे जिहदारे সে তো নিজে ঝান্ডা হাতে নিতে পারবে না বরং তাকে কুলে নেওয়ার জন্য একজন লোক নিয়োগ রাখা লাগবে ওই মা তখন বলে যদি কাফেরের আপনার নৌরানি চেহারার দিকে তীর মারে কাফেরেরা যদি আপনার এই নৌরানি শরীরটার দিকে তীর মারা শুরু করে দেয় গহুজ হয়তো বা আমার এই সন্তানটাও मुखे जीवन पर्त दिए प्रस्तुत मिशिल कर प्रयोजन 
কথা বুঝেন নাকি আমার আমার ভাইরা আমার বন্ধুরা সাহাবাই কারা আমার চাইতে আর বেশি আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কে ভালোবাসবে বর্তমানে যারা এই দে মিলাদুন নবী উপলক্ষে মিছিল করে আমরা তাদেরকে বলি মিরা সুন্নাত পালন করে কথা ঠিক কিনা যেখানে মিষ্টি আছে এখানে তারা আছে আমি কি ভুল বললাম শুধু কেবল মিষ্টি মিষ্টি যে সুন্নাত ওইগুলি আদায়ের মধ্যে আছে কিন্তু যেই সুন্নতগুলির মধ্যে মার আছে ওইগুলির মধ্যে নাই বলছিলাম মিলাদুন নবী আর সিরাতুন নবী একটার সাথে আরেকটা ওতো পুত ভাবে জড়িত মিলাদুন নবীর মধ্যে শুধু কেবল আলোচনার বিষয় জানার বিষয় আর সিরাতুন নবী রাসূলের জীবন ওই জীবন অনুসরণ করাটার নামই হচ্ছে প্রকৃত আশিক রাসূল কথা ঠিক কিনা আশিক রাসূল নাম কিন্তু রাসূলের সুন্নতের ধারে কাছে যদি আমি না থাকি তাহলে কি আমি আশিক রাসূল অনেক ভাইদেরকে দেখা যায় মুখে দাড়ি নাই গায়ে পাঞ্জাবি নাই মাথায় টুপি নাই নাম হলো আশিকের আসল ও মুসলমান ইমানদার আমরা দেখতে পাই আমাদের এই দেশের মধ্যে কিছুদিন পরে পরে কিছু নাস্তিক আর কিছু মুরতা দেড়াব আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ সাল্লামের ব্যাপারে কটাক্ষ করে অপমান সূচক কথা বলে দুঃখ জনক হলেও কথা সত্য তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর হাবিব সাল্লামের ব্যাপারে যে সমস্ত নাস্তিকার মোর্তা যারা কটাক্ষ করে তাদের ব্যাপারে একটা আওয়াজ তাদের জবান থেকে বের হয় না কথা ঠিক কেনা তাদের জবান একেবারেই বন্ধ হয়ে যায় কোন কথা কোন আওয়াজ তাদের জবান থেকে আসে না এই যে দেখেন গত কিছুদিন আগে ভোলাতে যে ঘটনা ঘটলো ভোলার ঘটনায় সাতজন শহীদ হয়েছে সাতজন লোক জীবন দিয়ে দিয়েছে এই যে সাতজন লোক ভোলার ঘটনায় জীবন দিয় দিল জীবন দিয়ে ভালোবেসেছেন আর যারা এখন এই দে মিলাদ উন্নবী আসার পরে মিছিল বের করেন যারা এই দে মিলাদ উন্নবী আসার পরে মসজিদে মসজিদে মিষ্টি বিতরণ করেন হালুয়া রুটি বিতরণ করেন তাদেরকে যদি প্রশ্ন করেন যখন ভোলাতে এত বড় ঘটনা ঘটল আপনার জবান থেকে তো একটা আওয়াজ বের হলো না আপনি কেমন আসে কেরেছেন দেখবেন তার জবান তখন বন্ধ হয়ে যাবে কথা ঠিক কিনা আমার ভাইরা আমার বন্ধুরা আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম যেইভাবে করে সত্য যদি কোনো ব্যক্তি তার জীবনী তার জন্মটাকে অস্বীকার করে মিলাদ অস্বীকার করে তার ইমান থাকতে পারে না বরং সে বেইমান হয়ে যাবে কিন্তু মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আমল করার কোনো কিছু নাই সর্বোচ্চ আপনি আলোচনা করতে পারেন আলোচনা করে করে ইমান তাজা করতে পারেন আলোচনা করে করে আমল বাড়াতে পারেন কিন্তু এই মিলাদুন্নবী উপলক্ষ করে যদি আপনি মিষ্টি বিতরণ করেন একটা সাওয়াব হবে এমন কোনো প্রমাণ নেই দলিল পে দিতে পারবে না যদি মিছিল বের করলে সাওয়াব হবে মিছিল বের করলেই সাওয়াব হবে আশেকের সুল প্রমাণিত হবে কোনো দলিল নাই কোনো প্রমাণ নাই ও মুসলমান কিন্তু আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ সাল্লামকে মোহাব্বত করে আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ সাল্লামকে মোহাব্বত করে আপনি নামাজি হয়ে যান রাসুলের সুন্নতের তাবেদারে যদি জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত করতে পারেন আপনার জীবনের পড়তে পড়তে যদি রাসুলের সুন্নতের অনুসরণ আপনি করতে পারেন তাহলেই হবেন প্রকৃত আশেকের রাসুল আল্লাহ আকবর ও মুসলমান ইমানদার আল্লাহর বন্দারা আবুল আহাব একজন কাফের ছিল কাফের পবিত্র কোরআনুল করিমের মধ্যে যত কাফের আছে কোন কাফেরের নাম আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে দেন নাই শুধুমাত্র একজন কাফের যার ব্যাপারে আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনে একটা সুরা নাজিল করেছেন যেই সুরাটার নাম হলো সুরা লাহাব একেবারে বাড়ির কাছে সুরা পারেন না সবাই সবাই একসাথে পড়ি তা 
أبيل غبي وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نار زاد لغبي وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد الله أكبر आरोज़ रे चिल्लाय बोले अल्लाह हु अकबर हो। पवित्र कुरान उन करीमर मुद्दे अल्लाह चालक कुनो काफ़रर नाम देना ही। किंतु एक जन काफ़रर नाम ता देना ही तार उपनाम चिलो अबुला हाब। अशोल नाम चिलो अब्दुल अज़्ज़ा की नाम चिलो। अब्दुल अल्लाह ताला चन्ने एक जन काफ़रर शड़ा शड़ी नाम ता कुरा� ताई तर उपनाम चिलवा बोला हाब वही आबुला हाब काफ़र जटा मैं शंकित तो बाबे घटो नटा बोले जे आबुला हाब रसूल अल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आपन चाचा चिलन और था रसूल अल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाबा अब्दुल्ला एवं आबुला हाब दूसरे जो नेग भाई चिलन की चिलन एक भाई श एक मायर पेटर भाई हवा शत्ते हो तत्कालीन जमाना ही सिस्टम चलो एक गोत्र आड़े गोत्र शत्ते दंड करते हो झगड़ा करते हो फसाद करते हो किंतु तारा निजार पुरी बड़े लोग देर शत्ते अत्यो तर बंधों जार शत्ते आशे तार शत्ते कुनो दंडो थक तो ना तार शत्ते कुनो झगड़ा तार शत्ते कुनो फसाद तार शत्ते किंतु अबू लहाब एर भतीजा चिलो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तान पड़े हो अबू लहाब ने जय रसूले अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर विरोधी तक कोड़े छे क्या बोल विरोधी तक कोड़े छे अल्लाह ताला जोखन आयत नज़िल कर लें हे अल्लाह हबीब अपने प्रथम अपना अत्योदर का छे निकोट अत्योदर का छे दिल र अमर भाई रा अमर बंदोड़ा तो खान अल्लाह र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तार गोत्र लुक दर के डकले सफा पहाड़ आर ऊपर र सुले अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठलन आठ तीन र गोत्र लुक दर के बदलन है कुड़ाई गोत्र लुक डा ए बनु हाशम गोत्र लुक डा ए उमाग गोत्र लुक डा उमाग गोत्र लुक डा समस्त ग देखार पड़े बल लंचुदिया मैं खौन तुम्हादर क्यों बोले पहाड़ आरे का प्रांतर मध्य तुम्हादर क्यों होता कुड़र जन्नो तुम्हादर प्रति आंदोलन कुड़र जन्नो तुम्हादर के मायर दवर जोट में एक ता दोल रेडी हो जाए से तुम लोग की विश्वास करो बाह तो खौन शबाय एक बक्के एक वजे बोलते लग अब उस शोई भी शायद करोगे क्यों ना आपने आमदर का छी बड़ो है चंद जीवन एक बुरो दिन देखे ने आपने मिथ्या को था बोलते ऐसा नहीं किसू सुबह नल्ला बोलें जीवन एक बुरो दिन देखे ने आपना ज़बान थे कि और ना हो था है शक्त को था बेर होई थे जिधे आपने बोलें पहाड़ रो पर प्रांत आमदर के मराठ अमी देखते बच्चे तुम्हारे जन्नत जहाँ नम प्रस्तुत शुद्रांग जहाँ नम थे के बाजार जन्नत अल्लाह के जन्नते जावर जन्नत ईमान ने यान करो एक अल्लाह के शिकार करो आरामी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बोले विश्वास करो अबू लहाब पत्थर निखेब कर लेन आर बल्लन तब बंद यदा बीला � पातर निखेप कर लेन आर अबू लहाब बोल लेन है मुहम्मद तुम ही धंश होए जाओ कि बोल लेन है मुहम्मद तुम ही धंश होए जाओ जय को थोड़ा बुझाते जाते अल्लाह हबीब एर कासर लुकेर मुद्दे शब्द चाहिए थे बेशी जब बिरुद्धी तक उड़ा चेष्टा चला चुला अबू लहाब अमर भाई रा मर बंदोड़ा अल्लाह हबीब सल्लल्ला� अबू लहाब एक जन दश चिलो नाम चिलो स्वाइबा किनाम स्वाइबा नाम के एक जन दश ऐसे बल्लो ओगो अबू लहाब अपना र भतीजा है जब अब्दुल्ला रस्त्री आमिनार गोड़े एक ता छेले जन मग्रहन करे छेल्लो हुआ अब्बा एक औथड़ा बलार शत्ते शत्ते 
আবু লাহাব দুইটা আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে বললেন যাও তোমাকে মুক্ত করে দিলাম কেননা আমার ভাতিজায় ধরায় গমন করেছে আমি বড় খুশি হয়েছি আমি বড় আনন্দ পেয়েছি বড় খুশি আমি হয়েছি বিদায় তোমাকে আমি আজাদ করে দিলাম আল্লাহ আকবর আবু লাহাব যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন बिरोधिता कर शत्रुतात कर जहान नाम मध्य आनी अवस्था अपन कम बोझ आबुल आहबले सोमवार दिन जहां खुशी सोमवार दिन कि सहज हो जाए मुसलमान इमानदार अल्लाहर बंदारा मुसलमान इमानदार अल्लाहर हबी बेड़ूपर इमान नहीं खुशी सल्लाम जीवन अंत पक्षे एक मानुष के आजर जीवन पड़ते पड़ते निजे जीवन सामाजिक जीवन निजे राजनैतिक जीवन निजे राष्ट्रीय मोहब्बत कर আল্লাহর হাবিব সাল্লু আলী ওয়াসাল্লাম বলেন যে হাদিসটা সোহাই হল বুখারি আল মুসলিমের মধ্যে পাওয়া যায় আন আন সিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب من ولده حتى اكون احب اليه من ولده وولده والناس اجمعين الله اكبر الله الحبيب صلى الله عليه وسلم بلد 
হাদিস খানা বয়ান করেন রাসূলের রবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম ছিলেন হযরতে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দীর্ঘ 10 বছর কত বছর দীর্ঘ 10 বছর যিনি খাদেম ছিলেন সেই আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হাদিস খানা বয়ান করেন তিনি বলেন ईमानदार होते फारूकू <laughs> তিনি বলতে লাগলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আপনাকে ভালোবাসি রাসূল আর রবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন কতটুকু ভালোবাসো নিজের জীবনের চাই তো বেশি আমাকে তুমি ভালোবাসতে পেরেছো কিনা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতে লাগলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ এখনো পর্যন্ত নিজের জীবনের চাই তো বেশি আপনাকে ভালোবাসতে পারি নাই আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন এ ওমর এখনো পর্যন্ত তুমি পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারো নাই আল্লাহু আকবার ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কিছুক্ষণ পরেই বলতে লাগলেন ইয়া রাসূল এখন থেকে যদি তুমি তোমার জীবনে আর চাই তো বেশি আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ভালোবাসো তাহলে বলে রাখো এখন থেকে তুমি পরিপূর্ণ ईमानदार হতে পেরেছো সুবহানাল্লাহ আমার ভাইরা আমার বন্ধুরা বর্তমান সময়ের মধ্যে আমরা আল্লাহর হাবিবের আশেক রাসূল সবাই কথা ঠিক কি না আমরা সবাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত रेगे मंदार गंगुर फल कथा बोझ फलानो लगे सबाई बोलान की लागान लगे आंगुर फल खाई लागे मैंने निल्लाम जहाँ एक कबरे रखार दुआ 
এখন এই যে বললাম বিসমিল্লাহ হিউ আলা মিল্লাতি রাসূলুল্লাহ রাসূলের কোলে দিয়া দিলাম অথবা রাসূলের আদর্শের উপরে দিলেন যেই লোকটা যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ায় ছিল রাসূলের বিরোধিতা করেছে যেই লোকটা যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ায় ছিল ততদিন পর্যন্ত রাসূলের একটা সুন্নতের দাবিদারি করে নাই ওই লোকটাকে মারা যাওয়ার পরে যদি বলি বিসমিল্লাহ হিউ আলা মিল্লাতি রাসূলুল্লাহ বললেই কি রাসূল কোলে নিয়ে নেবে কথা বুঝেন আমার সারা জীবন যদি আমি রাসূলের বিরোধিতা করি আর মারা যাওয়ার পরে বললাম বিসমিল্লাহ হিউ আলা মিল্লাতি রাসূলুল্লাহ কখনো সম্ভব না রাসূলের আদর্শের উপরে যাওয়া আমার ভাইরা আমার বন্ধুরা তার মানে হলো রাসূলের আদর্শের উপরে কবরের নিচে যাইতে হলে এই দুনিয়ার মধ্যেও আপনাকে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে mohabbat করা লাগবে এই দুনিয়ার মধ্যেও আপনাকে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের দাবিদারি করা লাগবে কথা ঠিক কিনা আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনুল কারীমের মধ্যে সূরা আল ইমরানের মধ্যে একটা আয়াত দিয়েছেন আয়াত নাম্বার 31 কত নাম্বার আয়াত সূরা আল ইমরান 31 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন কুল বলেন <laughs> এখানে আল্লাহ তালাই কথা বলেন নাই হুজুর আপনি তাদেরকে বলে দেন যদি তারা আমি আল্লাহকে পেতে চাই তাহলে তারা আপনাকে ভালোবাসা লাগবে আপনি ভালোবাসলেন কিন্তু কিছু কিছু কাজ রাজনৈতিক ব্যক্তিরা করে এটা কি আপনি পছন্দ করেন কথা বোঝেন না মানে আপনি কি এটা পছন্দ করেন যদি আপনি ওইটা পছন্দ করতেন তাহলে কি হতো আপনি অন্ধভাবে তাকে ভালোবাসলেন কিন্তু আল্লাহর হাবিব সাল্লু আলী সাল্লামের বিষয়টা আমার নয় আল্লাহ তালা বলেন হাবিব আপনি তাদেরকে বলে দেন তারা যদি আমি আল্লাহকে রাজি করতে চাই তারা যদি আমি আল্লাহকে খুশি করতে চাই তাদেরকে বলেন যেন আপনার এত করে অর্থাৎ আপনার জীবনটা আপনি যেভাবে পরিচালনা করেছেন আপনি যেইভাবে পারিবারিক জীবন পরিচালনা করেছেন আপনি যেইভাবে করে রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনা করেছেন আপনি যেইভাবে করে সামাজিক জীবন পরিচালনা করেছেন আপনি যেইভাবে অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনা করেছেন সেভাবে করে যদি কোনো ব্যক্তি তার রাষ্ট্রীয় জীবন তার অর্থনৈতিক জীবন তার সামাজিক জীবন তার পারিবারিক জীবন যদি আল্লাহর হাবিব সাল্লু আলাইকুসাল্লামের হওয়ার জন্য এর লোক হওয়ার জন্য শূন্যতার তাবেদারি অবশ্যই লাগবে সুন্নত আমাদের ভেতরে সুন্নত আমাদের ভেতরে নাই এই মসজিদের মধ্যে দাড়ির ব্যাপারে অনেক আলোচনা করেছি মনে আসে অবশ্যই আপনাদের মনে থাকার কথা আমার মনে হয় আমি মাঝে মাঝে আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া দেয় করি আমি যতটুকু বুঝি আমার আলোচনা শোনার পরে রেসুল আরবি সাল্লু আলিকুসাল্লামের মহাব্বতে আল্লাহ তালার মেহের বাণীতে অনেক যুবক ভাইয়ের মুখের মধ্যে দাঁড়িয়ে উঠেছে কথা ঠিক কেনা অনেক যুবক ভাই ধারি রেখেছে অনেক যুবক ভাইয়েরা মসজিদ মুখী হয়েছে নামাজ মুখী হয়েছে আল্লাহ মুখী হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না যে লোকগুলো প্রকৃত পক্ষে আসে কি রাসূল যে লোকগুলো প্রকৃত পক্ষে রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাবিদারি করে তিনাকে ইত্তেবা করে তারাই মুখেই দাঁড়ি উঠেছে কথা ঠিক কেনা অনেকেই এই মসজিদে ওয়াদা করেছিল হাত তুলে হুজুর আমি দাঁড়ি রাখব কিন্তু তার মুখে দাঁড়ি ওঠে নাই আমার ভাইরা 
অনেকেই বলে হুজুর দাড়ি রাখা কি ফরজ নাকি ভাই দাড়ি রাখা ফরজ না তবে আপনি যখন মারা যাবেন মারা যাওয়ার পরে মনে রাখা লাগবে আপনি মাথায় যে টুপি দেন এই টুপি কি আপনার কবরে যাবে টুপি তো সুন্নত টুপি দেওয়া কিন্তু ফরজ না টুপি কি কবরে যাবে আপনার সাথে আমি যে লম্বা জামা গায়ে দিলাম এটা পড়া সুন্নত এই সুন্নত এই লম্বা জামা কি আমার সাথে কবরে যাবে নাকি কবরে যাবে আমার সাথে আমি মাথায় পাগড়ি যদি বাঁধি ওই পাগড়ি দেওয়াটা সুন্নত আমি যদি পাগড়ি বাঁধি আমার সাথে কি কবরে পাগড়ি যাবে কবরে যাবে কি একটা সুন্নত যাবে কবরে ওই সুন্নতটার নাম কি আপনি যে মুখে দাঁড়িয়ে রেখেছেন ওই দাঁড়িয়ে আপনার সাথে সুন্নত কবর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে আল্লাহ আকবা শুধু কেবল এখানে শেষ নাই মুসলমান আল্লাহর হাবিব সাল্লু আলাইকুম বলেন ক্রান্তি লগ্নে যেই সময়ের মধ্যে আমার উম্মতরা থেকে जिहदर मैदान जिहद पड़ार पर एक सन्नत पालन कर শুধু একটা সৈন্য পালন করলে একশো শহীদের সবাব দেবে আল্লাহ আকবার বলবেন না আমার ভাইরা আমার বন্ধুরা শুধুমাত্র একটা সৈন্য যদি কোনো ব্যক্তি পালন করতে পারে আল্লাহ তারা বললে আমার মধ্যে একশত শহীদের সবাব দেবে কোন সে শহীদ নর্মাল কোন শহীদ নয় আল্লাহর হাবিব বলেন যে ব্যক্তিটা জিহাদের ময়দানে গিয়েছে জিহাদ করার জন্য আর জিহাদের ময়দানে যাওয়ার পরে কাফের দেরাতে নিজের জীবনটা দিনের জন্য দিয়া দিল এমন একজন আর দুইজন নয় একশো জন লোক যদি শহীদ হয়ে যায় তাদের যে সবাব হবে আর উম্মতের ক্রান্তি লগ্নে যদি কোনো ব্যক্তি একটা সৈন্যতের তাবে দাঁড়ি করে তাহলে তারা আবল নামার মধ্যে আল্লাহ তালা সে সবাব দান করে দেবে সুবাহান আল্লাহ তাহলে সৈন্যতের অনুসরণ করা দরকার আছে না নাই जन्न আর যে ব্যক্তি আমি মোহাম্মদ সাল্লু আলী ওসাল্লামকে ভালোবাসল সে যেন স্বয়ং আমি মোহাম্মদ সাল্লু আলী ওসাল্লামের সাথে আল্লাহর জান্নাতে থাকবে আর জোড়া চিল্লে বলে আল্লাহ আমরা আল্লাহর হাবিবের সাথে জান্নাতে থাকতে চাই কি চাই না टूपी दवार दरकार आई लम्बा जमा गए प्रयोजन आई 